bienvenue. Vous souhaitez aujourd'hui un soin tel que l'on pratiquait au 19e siècle. Je vous en prie, asseyez-vous confortablement sur ce fauteuil. Oui. Je vais commencer par un nettoyage. Je l'ai mis à chauffer pour que ça soit plus agréable sur votre visage. J'ai également vaporisé de l'essence de lavande qui favorise la détente.
sèche. Je vais maintenant appliquer une lotion toute bleue. C'est du cristal.
sentez cette odeur, cette fragrance de fleurs d'oranger. Vous savez que Léonard de Vinci aimait beaucoup les parfums. En plus d'être un peintre célèbre, il était aussi un grand scientifique qui s'intéressait à la chimie. Et notamment à la chimie des fleurs. généreux porté par des notes solaires et lumineuses d'un jasmin immaculé c'était la réclame de l'époque un véritable élixir parfumé à l'absolu jasmin grandiflorum l'essence la plus précieuse de la matière première végétale Nous allons passer au maquillage. Je vous précise que le celui-ci doit être très discret parce que au 19e siècle, on laisse tomber les perruques qui faisaient fureur au 18e. Et la beauté est naturelle. sa peau certes comme je viens de vous le faire mais on n'a pas recours à des artifices donc je vais vous appliquer
parce que la poudre est très volatile. la deuxième étape du maquillage pour farder vos joues avec un peu de rose ce maquillage naturel un peu de rose sur les lèvres en bois naturel du 19e siècle elle est munie de picots et de poils naturels ce qui permet de lisser le cheveu 
vient de la kératine, composant essentiel du cheveu. matin et soir le matin pour les, dé et les, les aérer et les coiffer bien évidemment afin d'être présentable le soir aussi pour les démêler et enlever toute la poussière siècle 
sont à Royal et bien pour le soir. Quand on s'en va au bal ou à l'opéra, écoutez Verdi ou Chopin. Alors, quel est votre choix Néroli. cette mise en beauté du 19e siècle. 